Hello, good evening. Mm, hello, teacher. ¿Qué good tal? Evening. ¿Cómo están? Bien, lista y preparada. Nice. Así debe de estar. Very good. Welcome to the class. Thank you, teacher. Good evening, teacher. Hello, good evening. How are you? Seguimos. Con todos los poderes. <laughs> Está difícil el trabajo. Así es, sí. Está súper complicado, ni modo, pero si nos toca. Pero de hecho, sí voy a estar pendiente siempre en la clase. Sí, eso escuchando. es bueno. Sí, sí, porque es importante darle. Correcto. Si termino temprano, pues le informo, teacher. Sale, así nos echamos el platicado. Chivísimo. Ok, hello everybody, vamos a ir iniciando entonces. Como siempre, vamos a iniciar con la plataforma. Vamos a revisar, ya está la pregunta para este día ahí. Entonces ahí está lo que tenemos que contestar, el video es el que estamos haciendo. Y ahora nos toca la tarea número 8. Entonces, multiple choice, choose the correct choice. Y simplemente hay que venir a tomar la opción correcta. Son siempre cinco preguntitas. Tomamos la opción correcta, le damos submit. Recuérdense que si le quedan rojos es porque está malo, hay que analizar por qué está malo y luego hay que cambiarlo y volverlo a enviar para que quede todo bien. Esa sería la actividad número ocho. Estamos casi llegando a la mitad. Mañana viernes vamos a tener la clase y ustedes van a poder hacer la actividad de ese día y el fin de semana también van a poder hacer el examen de medio ciclo, el midterm test. Eso es muy importante, ¿verdad? Hay que hacerlo para el lunes, tiene que estar hecho. Entonces, igual, son cuatro partes, los del midterm test. Ese día, el mañana, lo vamos a revisar de una vez a esta misma hora, 
Vamos a estar revisando qué es lo que tienen que hacer. Algunos ya tienen la, la experiencia del ciclo pasado. Entonces, este es el examen de medio término. Igual hay que hacer la actividad 9 y la 10. Y luego, bueno, hay que hacer la, el midterm test. Entonces, sí va a estar un poco ocupado el fin de semana, pero ya vamos a la mitad casi. ¿Alguna pregunta? No. Ok, entonces vamos a pasar lista, por supuesto. That is the next step. Ahora ve la parada Gámez. Carlos Jaime Pinto Tobar. Daniel Freddy Sarabia Campos. Present. Good. Daniela Elizabeth Ardón de Rodríguez. Present. Good. Danilo Ernesto Rodríguez Fernández. Doris Raquel Hernández González. Present. Good. El sino de mí, Alemán Gómez. Present. Good. Guadalupe del Carmen Juárez. Present teacher. Good. Irving Alexander Díaz Rivera. Irving Osmín Rodríguez Jurado. Juan Francisco López Marroquín. Present teacher. Good. Karen Michelle Ayala Ayala. Present teacher. Good. Mario Alfredo Tejada Maldonado. Present teacher. Good. Betsy Damaris Molina Guevara. Present teacher. Good. Oscar Antonio Alvarado Martínez. Present teacher. Good. Rafael Vladimir Romero Mancía. Present. Good. Santos Maribel Aquino Iraeta. Ulises Edgardo Jacobo Villanueva. Present teacher. Good. Verónica Susana Romero Lebrón. Present teacher. Good. And Jessica Marisol Villalta Palacios. Ok. Entonces, vamos a ir iniciando. Present teacher. Ah, ok, Jessica. Ahorita le ponemos. Ah, ok, también le ponemos. Ok, so we are going to start. Vamos a iniciar el tema de este día. Ya ayer vimos los imperatives, si ustedes se recuerdan. Entonces ahora ya vemos un tema diferente. How to use have to and need to. Ok. Lo primero que vamos a hacer es repetir. Vamos a chequear pronunciation. So everybody please repeat. We say have to. We say have to. When we, we want. Okay, when we want to talk. When we want to talk. About obligations. About, about obligations. Since we have no choice, we have no choice. We have no, no choice. choice about doing. About doing. However, 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 however we say need to. We say need to, need to when we want to talk. When we want, we want to talk. talk about things that are necessary about things that are about things that that are necessary to do in order to do in order, in order to achieve a certain goal to, to achieve, achieve a certain goal. goal very good ah, está claro verdad todo el tema resumido ahí entonces, dice, we say have to when we want to talk about obligations. ¿Qué dice? Mm -hmm. 
Ok, les ayudo, por Cuando supuesto. Dices, Ajá. Fui en nosotros decimos. Decimos. Cuando queremos hablar sobre obligaciones. Exacto. Entonces, usamos o decimos have to cuando have queremos to. hablar de obligaciones. Have to, igual que en español, ¿verdad? Yo tengo que, tengo que ir a trabajar, ¿verdad? No es que nosotros querramos, pero tener. Entonces, have to es obligations. Y luego dice things we have no choice about doing. ¿Qué dice ahí? Sobre cosas que no tenemos decisión, si hacer o no. Exacto. Cosas que no tenemos opción acerca de hacer o no. O sea, que tenemos que ver. We have to. However, ¿qué es however? De cualquier modo. De cualquier modo, como sea. Este es un equivalente a but, que espero, ¿verdad? However. We say need to when we want to talk about things that are necessary to do in order to achieve a certain goal. ¿Qué dice ahí? Um, uh -huh. Ideas ahí. No podemos equivocar, ¿verdad? Remember that we can... De cualquier do. manera decimos necesito cuando queremos hablar sobre cosas que son necesarias en vista de acercarse o obtener una meta. Muy bien, está bastante bien. Very good. Entonces, usamos o decimos need to cuando queremos hablar de cosas que son necesarias hacer para o en orden de alcanzar, achieve es lograr alcanzar una cierta meta. Goal sería meta, ustedes ya saben eso. Entonces, no es lo mismo, ¿verdad? Have to es obligations. Need to es algo que es necesario, no es obligación, pero si usted quiere, por ejemplo, si usted quiere ir a Nueva York, así como hemos hablado, ¿verdad? Tiene que saber inglés, es necesario. O sea, usted puede ir sin hablar inglés, pero solo coffee and donuts no va a ser muy bueno ya, ¿verdad? Entonces, para poder <risa> hablar, para tener conversaciones y hacer otras cosas, entonces, es necesario, pues, hablar inglés. Es necesario. No es obligación, pero es necesario. ¿verdad? Coffee and donuts. Coffee and donuts, todo el recorrido. Como, no, como, como la María. Ajá, ah, ok. Dancing <risa> <risa> donuts. Yeah, o oh, chicken, ¿verdad? Chicken, chicken. Chicken is okay. Entonces, eh, esa es la diferencia de lo que vamos a ver este día. ¿verdad? Have to and need to. El uso de estos dos. Que no es muy difícil, pero pues aquí está en el problema. ¿Tiene alguna pregunta o duda con alguna palabra acá en esta pequeña definición, este pequeño párrafo? Do you have any Archive. Archive, 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 se dice. Achieve, yeah. Achieve. That is achieve. What means? Lograr. Lograr, achieve. That's a new word for me. Very good. We're learning. That's nice. Achieve. Entonces, any other question? Any other word? Pronunciation? Anything else? Okay. If there is no more questions, we're going to go to the next one. Okay. Acá está un, para que vean las estructura de afirmativo, negative, and questions. Entonces, cuando nosotros usamos este have to o el need to, que ya lo vamos a ver también. Usamos have to y el verbo, ¿verdad? Otro verbo. Por ejemplo, I have to go. Entonces, tengo el sujeto. Lo primero es el sujeto. Luego tenemos have to. Y luego tenemos go. La pregunta aquí es. ¿Cuál es el verbo de la oración? ¿Cuál es el verbo principal? Which is the main verb? Go. Go. Tener. No, ahí go. es go. 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 Ajá. Porque igual que en español usted dice yo tengo que ir y tengo que limpiar y tengo que comer y tengo que... Tengo que... Es normal. Que es lo que tiene que hacer. Es la obligación. Denota la obligación. Pero la otra es la acción. Lo que usted tiene que hacer, ¿verdad? En este caso, el en verbo este principal. Caso, el, 
profesor. El, el, en este caso, el have funciona como un auxiliar. No es un auxiliar, sino que lo que denota es una obligación. Send obligation. Uh -huh. Entonces, eh, auxiliares son como para tiempos completos. Esto es solo como para cuando estamos obligados a hacer una u otra cosa. Entonces, have to es la obligación. Ese puede ir de cualquier manera y va. Y el otro sería go, que sería el verbo principal. Entonces, esa es la acción principal que se tiene que hacer. Y ese verbo, el verbo principal, es el que sí puede cambiar. O sea, go, yo puedo decir, I have to go, I have to eat, I have to jump, I have to walk, ¿verdad? Entonces, el I have to es la obligación y siempre va. El otro verbo es el que sí vamos a ir cambiando dependiendo qué es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? ¿Se entiende esta parte? Yes, Sí, yes, teacher. Es que está bien fácil, ¿verdad? Ya el lunes nos vamos a echar una platicada con todo lo que hemos visto. A ver qué tal, papá. Entonces, estamos claros con la afirmativa, ¿verdad? Ahí está cómo queda también, si ustedes se fijan, son las mismas reglas del presente simple. No es presente simple, o sea, sí es presente simple porque es algo que se hace regularmente posiblemente. Las reglas son las mismas, pero veas, you have to go. Para he, she, it, has. El verbo va como si fuera presente simple, pero el que cambia es el have to. No cambia el verbo principal, que es el segundo verbo. Sino que cambia el have to. Ese es el que va a cambiar. Entonces ahí sería, she has to go, she has to clean, she has to cook, she has to walk. ¿Verdad? Ese have es el que vamos a cambiar ahí, porque es el primero. Es la única razón. Para todas las otras, tenemos have to, ¿verdad? We have to go, you have to go, they have to go, lo que sea. Solo para he, she, it, que sí va a ser has to. Sí. Ya no el verbo, ¿verdad? No cambia el verbo. El verbo no va a cambiar. Aunque sea tercera persona, el verbo, o sea, el, el segundo, ¿verdad? No va a cambiar. Ajá, es lo que estaba viendo ahí, teacher. Creí que iba. Ajá. Que no sí, cambiaba no. el verbo. No. Una Cam tercera persona, ajá. Sí cambia, solo cambia, solo que cambia el primero, que es el have. Ajá. Cambia a has to. Ok, questions about this. ¿Alguna pregunta o duda para en esta situación? Ok, veamos. The negative. In the negative usamos también el auxiliar. El mismo del presente simple. Por eso el have to no es auxiliar, porque sí lleva un auxiliar. I don't have to go. Yo no tengo que ir. No es obligación. I don't have to go. Entonces, el auxiliar va a ser do or does. Para las terceras personas, si ustedes se fijan, ahí dice he, she, it doesn't have to go. Entonces, el auxiliar es el que vamos a cambiar, igual que en el presente simple, ¿verdad? Normal. She doesn't have to go. He doesn't have to go. It doesn't have to go. Igual el otro verbo puede cambiar, ¿verdad? Yo puedo decir she doesn't have to cook. She doesn't have to come. She doesn't have to lo que sea. ¿verdad? Incluso para el verbo to be. Eso también se puede usar con el verbo to be. Pero, va, por ejemplo, yo tengo que ser. Así tendría que ser, ¿verdad? I have to be. Allá no es I have to am or is or are. I have to be. Y en la negativa sería. Yeah. En la negativa sería I don't have to be. O oh, she doesn't have to be. El verbo no va a cambiar. Es la forma base del verbo. Solo es el auxiliar que vamos a ir siempre usando con el presente simple. Por eso lo estamos viendo ahorita porque es como parte de verbo. So, do you have any questions about the negative? No. Okay, if you don't have any question, we're going to go to the negative, I mean, the interrogative form. 
Igual, ¿verdad? Do, does. La misma forma, siempre, solo que llevamos los dos verbos. Llevamos have to y llevamos el otro verbo, que es el verbo principal. So, do I have to go? Does she have to go? Does he have to go? Igual, have to no cambia porque lo que cambia es does. Do we have to go? Do you have to go? Have to go. Mm -hmm. Ok, ahí estaría toda la parte del have to. Recordemos que esta es obligación. O por ejemplo, en las negativas no es obligación, ¿verdad? No es obligación. It's not mandatory for you to do something. So that is the case. Questions before we move on? No. No questions. No questions. Very good. Okay. So now we're going to check the other one. That is need to. Okay. Idéntico. Solo que acá en vez de have to, llevamos need to. I need to. Uh -huh. Aquí le cambiamos el verbo para que vean cómo cambia. ¿verdad? I need to stop. You need to stop. Ah, pero para la tercera persona, needs con S. She needs to stop. He needs to stop. Para todas las otras, tenemos siempre we need to stop. Oh, They need to stop. Igualito. Solo que el que cambia acá es need. Y recordemos que aquí no es obligación, sino que es algo necesario que tenemos que hacer para lograr X cosas. The other one it says, la negativa, I don't need to stop. Igual, ¿verdad? Can you have to? You don't need to stop. She doesn't need to stop. He doesn't need to stop. We don't need to stop. They don't need to stop. Okay. And the other one, the last one, are the questions, the interrogative form. Do I need to stop? Does she need to stop? Do we need to stop? Igual. Es la misma forma, solo que cambia el need to. Acá no está, pero lo mismo pasa con want to. Want to es cuando yo quiero hacer algo. ¿Verdad? Yo puedo decir, I want to stop. She wants, con S, to stop. They want to stop. Igual con la negativa. I don't want to stop. She doesn't want to stop. They don't want to stop. Y la pregunta es idéntica también. Do I want to stop? Does she want to stop? Does he want to stop? Do we want to stop? Y así. Entonces, esos tres se ocupan de la misma manera. Have to, need to, have, uh, want to. Esos tres van idénticos. Questions. Do you have any questions about this? Mi teacher, es que sí entiendo esa parte que usted menciona de have to, de la, la obligación, y el, el need to es como como una necesidad, ¿verdad? Pero uh -huh. entonces aquí en este, en este, en estos ejemplos que está poniendo ahorita, ¿cómo lo tomaría ahí en la traducción de I need to stop? Yo ¿Cómo, necesito cómo, parar. ¿Cómo razono yo esa parte que lo necesito ahí? Uh, es la parte que no entiendo. Um, no le entiendo la pregunta. Quizás es como cuando, cómo saber si voy a usar how to need o algo así. Ajá, sí, así, teacher, así. Ah, así. ¿cuándo? Si es una obligación, va a ocupar have to. Si no es una obligación, pero es necesario para hacer algo, va a usar need to. El teacher podría ser también I have to stop. O sea, podría ser de las dos formas, dependiendo de la, del contexto en donde lo estamos utilizando. Exacto. O sea, por eso vimos allá al principio cuándo se ocupa uno y cuándo el otro. El have to es obligación. Yo tengo que. No hay opción. Need to es algo que es necesario. 
pero no es obligación. O sea, si quiere, lo hace. Si no, lo hace. Pero si no lo hace, no va a alcanzar eso que usted quiere alcanzar. ¿verdad? Entonces, esa es la única diferencia entre uno y el otro. ¿Cómo voy a saber cuándo utilizarlo? Pues depende. ¿Quiere usted hablar de una obligación? Es have to. ¿Quiere usted hablar de algo que es simplemente necesario, pero no es obligación? Need to. Y los dos van con cualquier verbo. Usted puede decir, I need to go. Yo puedo decir, I have to stop. Se puede. Any other question about that? Si hay preguntas, hay que hacerla. ¿verdad? Porque acuérdense que como si no preguntan, digamos, ya se lo pueden y vamos a practicar. Questions. Teacher. Dígame. En, en el verbo eh, I have uh -huh. cuando se dice do I have to go ¿cómo se traduce? Tengo que ir O sea, está preguntando si tiene la obligación de tengo que ir igual que en español la verdad es que es uh -huh. idéntico Do I have to go? Do I have to go? Es lo mismo que usted dijera. Sí, como, como una, como una autopregunta. Sí, usted puede preguntarse a mí. O sea, imagínese que estamos platicando, ¿verdad? Y uh -huh. uh, de repente viene, uh, no sé, su tía bien religiosa y le dice, eh, let's go to the church. Vamos a la iglesia. Liz. Y usted le dice, do I have to go? Tengo okay. que ir. Y ahí ya, ya le va a decir, sí, ¿verdad? Vamos, nos viste, sí, nos vamos. O le puede decir, pues, no crees, ahí bebo, pero... So, okay. ahí puede usarse es un ejemplo de cómo se puede utilizar se puede utilizar, la verdad es que todo se puede utilizar de muchas maneras yeah, entiendo good, good, any other question ok, let's check some examples Let's repeat everybody. Vamos a repetir para que vea cómo va. Everybody, please. Repeat. I have to study. I have to study. She has to cook. She has to cook. She has to cook. We have to go to the park. We have to go to the park. We have to go to the park. They don't have to type an email. They don't, they don't have, have to, to type, type an email. email. He doesn't have to watch TV. He, he doesn't, doesn't have, have to watch TV. Do you have to clean your room? Do you have to clean your room? Does she have to meet your friends? Does she Does have, she to, have meet to meet your, your friends? friends? Ok, y aquí ya se ve un poco más claro, ¿verdad? ¿Cómo lo podemos utilizar? Este es solo have to. Entonces, I have to study. What is that? Tengo que estudiar. Tengo que estudiar. Así como dicen ustedes después de la clase, ¿verdad? tengo que estudiar inglés ahorita un ratito porque si no se me olvida. So, the next one says, she has to cook. What is that? Tiene ella que Ella tiene que cocinar. Ella tiene que cocinar. Very good. The other one, esa es un poco más larga. We have to go to the park. Nosotros tenemos que ir al parque. Tenemos que ir al parque, ¿verdad? Y ese es un complemento. To go to the park, ¿verdad? Uh, the next one says, they don't have to type an email. What is that? Ellos no tienen que digitar un correo. Very good. Ellos no tienen que digitar un correo. No es obligación, ¿verdad? Si quieren lo hacen y si no, pues ni modo. He doesn't have to watch TV. Uh -huh. Él no quiere ver televisión. Él no tiene que ver la televisión. Very good. The other one says, do you have to clean your room? ¿Qué dice ahí? Tienes que limpiar tu cuarto. Ajá, esa es pregunta. A ver, ¿y tienes que limpiar tu cuarto? And the other one says, does she have to meet your friends? ¿Qué es eso? Tiene, ella tiene, tiene que reunirse con sus amigos. Very good. ¿Tiene ella que reunirse con tus amigos? That is it. No sé si ya con los ejemplos queda un poco más claro. O oh, hay más preguntas. ¿Seis preguntas? 
She sí. quiere decir es reunirse o conocerse. Es reunirse en verdad. Pero nice to meet you es un saludo normal en inglés. Nice to meet you. ¿Verdad? Lo que pasa es que nosotros decimos mucho gusto de conocerte cuando nos conocemos la primera vez. Pero en inglés se ocupa meet para ambos. Por ejemplo, cuando um, los partidos políticos dicen que va a haber una meeting, ¿verdad? vamos al meeting, dice. es esta palabra, meeting, reunión. Meeting es reunión. I have a meeting, tengo una reunión. Entonces usted puede decir, I, I have to meet with my friends on Saturday. Me tengo que reunir con mis amigos el sábado. Meet es el verbo. Ok, thank you. You're welcome. Any other question? Ok, let's move on. And we have some examples with need. Esos son ejemplos con need. We are going to repeat. Everybody, please repeat. You need to be at home. You need to be at home. home. To be at home. We need to use the restroom. We need, we need to, to use the restroom. She, she needs to write a letter. She needs to write a letter. They don't need to use a pencil. They, they don't, don't need to use, 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 use a pencil. He doesn't need to take vacations. He doesn't, he doesn't need to take vacations. Take vacations. Do I need to park the car? Do I need, I need, need to park the car? car? Does he need to take the medicine? Does yes. he need, he need to, to take, take the medicine? medicine? Very good. So what is you need to be at home? Necesitas estar en casa. Necesitas estar en casa. No es obligación. But you need to, okay? You need to be at home. It's necessary. We need to use the restroom. What is that? No sé qué restroom. Ah, very good question. A restroom is... Eh, no. Restroom es baño, pero un baño que es público. O sea, cuando usted va a metro, ese es un restroom, no es un bathroom. Uh, so, we need to en use... Restaurantes to... En los restaurantes En los restaurantes. Lugares así son restrooms. Uh -huh. Very good. So, we need to use the restroom. Very good. The next one, it says, she needs to write a letter. What is that? Ella necesita escribir... Una, una carta. Una Very carta. good. She needs to write a letter. Vea cómo cambia needs, pero no cambia write. With that. Good. They don't need to use a pencil. What is that? Ellos no necesitan usar un lápiz. Ellos no necesitan usar un lápiz. Okay, it's not necessary. He doesn't need to take vacations. What is that? Él no necesita vacaciones. Así dice el jefe de uno. ¿verdad? No, él no necesita tomar vacaciones. No necesita vacaciones. Que siga viniendo. <laughs> so, the other one says, do I need to park the car? Él necesita parqueo de carro. El parqueo de carro. Necesitas parquear el carro. Very good. Eh, necesito yo, ¿verdad? So, the other one says, does he need to take the medicine? What is that? Eh, necesita... necesita tomar la medicina él necesita tomar la medicina necesita él tomar la medicina porque es pregunta so very good um, any questions questions no no question teacher very good so if very there is no good. question yo creo que ahora sí se entiende más que con los ejemplos yo creo que es un poco más fácil verdad por eso siempre pongo algunos ejemplos good ok uh, no, esta todavía no lo vamos a hacer el reading so what we're going to do is we're going to practice a little bit so this is what we're going to do vamos a escribir y siempre después vamos a compartir para ver cómo queda claro ahí la, el ejercicio verdad vamos a escribir a ver Cuatro con need to y cuatro con have to. Pero tratemos de hacer preguntas negativas, afirmativas, con he, con you, con we, para, para ir viendo cómo captamos la idea, ¿ok? O sea, ahí surtido vamos a tratar de hacerlo. 
Entonces, vamos a hacer cuatro y cuatro. Y luego compartimos con los demás compañeros. Si tienen preguntas o dudas, I am here for you, of course. Cuatro negativas y cuatro. No, cuatro con need to y cuatro con have to. Esas cuatro con need to pueden hacer dos preguntas, una negativa y una negativa. O sea, ahí van ustedes a ir viendo cómo van a ir cambiando todo eso. Okay. Very good. Any other question for the exercise? <clears throat> okay. I will be here.
Okay, did you finish or do you need more time? Necesitan más tiempo? Alguien necesita más tiempo? Me? Okay, esperamos entonces. No worries.
teacher, tengo una duda. Claro, dígame. Es que escribí, I have to work hard every day, pero no sé si work hard está bien. Hard. Sí, hard, sí. Very good, that is perfect. Gracias. Good, good. ¿El qué? Okay, did you finish? Necesita más tiempo o le damos ya. Un poquito. Finish. Finish, okay. Yes, we are ready. Very good. Let's work on that one then. Ah, vamos a ir, a ver, vamos a empezar con Jessica Marisol. Díganos. <laughs> okay, teacher. Vale. Serían las preguntas de Need y de Have, ¿verdad? Sí, vamos a ver qué tal. Vaya, voy a comenzar con Nip. Ok. You need help to work. Okay. Una. Eh, she don't need soda. Soda, she, así se escribe. Soda. Sí, soda es igual. Solo que ahí sería she doesn't need. She don't need soda. Sí. She doesn't need soda. Huh? Ok. La tercera, eh, he needs a drink. He needs, ok. Vale. Ahora, I have to clean the house. Ok. I have to 
take care of the dog. Okay. He, I have a shower. I have to take a shower. I have to take. Mm -hmm. I see. Okay. Very good. Perfect. Thank you. Elsie Noemi. You're welcome. Okay, teacher. I need to eat the dinner. Okay. Um, you need to take a shower. Okay. They need to a computer. They need to use the computer. The, the she need to go to hospital. Okay, good. I have to study English. Good. I don't have buy new shoes. Okay. You have to read uh, this. You have to read this book. Okay. Does he? Does he have made? A decision? Very good. Does he have to make a decision? Good. Perfect. So now, Maribel. Uh, uh, I have to do homework. Mm -hmm. um, he has to see the doctor. Okay. She doesn't have to cook. Okay. I have to go to the work. Mm -hmm. uh, I need to sleep. Okay. Do I need to buy a bag? Okay. She needs to rest. Okay. And does he need to take a shower? Very good, perfect, thank you. Uh, Daniela. Have to. Do they have to run daily? Mm -hmm. He doesn't have to listen loud. He doesn't have, have to. Uh -huh. Okay. Have to. I have to work hard every day. Okay. She has to write a book. She has. Sí, cierto. She has. Good. Very good. Nep two. I need to learn English. Good. We don't need to cry. That's good. <laughs> Do they need to dance in the party? Good. You need to see me always. Good, perfect. Very nice, thank <laughs> you. Ulises. Good night, teacher. Pleasure. Good night. Um, this is my example for, this is my example to have and have and need. Okay. First, how? They have to English class. They have to, sería go o algo por decir, le falta el otro verbo. They have to learn in English class. Learn in English class, that's good. Okay. Sorry. The next, uh, do I have to buy a new car? Good. She doesn't has to go. She doesn't have to go. Have to go. I have to pay a bill. That is true. The <laughs> uh, example to need. Okay. I need to vacation. Me too. <laughs> he needs to take a shower. Good. They need to learn in English. Good. Does she need to drink water? Okay. 
Only very good. Teacher. Perfect. That was very nice. Thank you. Daniel Thanks. Sarabia. Hi, teacher. Hello. The first, with need. I need a sleep. I need to sleep. I need to sleep. I have to go to class. I have to go to class. They don't need to go to the work. Good. She doesn't need to cook. Good. I don't need a bedroom. Okay. <laughs> I have to watch my hands. Okay. She has to take the bus. Okay. They have play soccer. They have to play soccer. They have to play soccer. Mm -hmm. I don't have money. That is good. Okay. <laughs> <laughs> okay. Very good. Perfect. Thank you. Now, uh, Guadalupe, what is? Okay, teacher. <clears throat> she has to work. Mm -hmm. They need to study. To study. To study. I have to fill report every weekend. Okay. She does have to get early on Saturday. She doesn't. Nothing. You, you don't need to go shopping. Okay. She... I don't need to work next Monday. Okay. Very good. Perfect. Thank you. Uh, Oscar Alvarado. Hello, teacher. Bonjour. <laughs> uh, fear say have. Uh, I have to do exercise. Okay. She has more work than me. Okay. Uh, we do have. We do have to win the game. Okay. They have to study for the exam. Okay. On Monday. Good, good. Mm. Hey. We need a coffee at this time. Okay, good. She need to sleep well to go to work tomorrow. Very good. Sería she needs con ese. She needs. Mm -hmm. Um. I need to hit sometime right now. Good. Mm, does he need uh, books? Okay. To do his homework. Okay. Finish. Very good, perfect. Thank you, uh, Michelle. Good evening, teacher. Good evening. Okay. Um, I have to lose weight. Okay. You don't have to tell lies. Good. You have to finish this, this soap. Do, ha do I have diet? Okay. He needs a new pair of shoes. Okay. We need to go to the beach. Okay. He doesn't need to help doing his homework. Okay. Do I need to work every day? Very good, perfect. That was nice. Uh, let's see, uh, Veronica. Um. 
uh, you have to to go to school every day. Okay. I have to take daily vitamins. So my, okay. my health my health hurts. Mm -hmm. He doesn't have wash wash our clothes. Mm -hmm. So they have to run water. And need to. Mm -hmm. You need to do exercise. Mm -hmm. I need to drink more water in the day. Okay. He doesn't need to money. He doesn't uh, need to spend money. I was here. Uh -huh. um, does he need to new shoes? Does he need to buy new shoes? Okay. okay, perfect. Thank you, Veronica. Now let's see. Um, Juan creo que no podía, ¿verdad? Eh, Carlos Pinto. Hello, teacher. Hello. I, I don't do the exercise. I almost got me in at class. Okay. Hello. Quizá hay problema de audio, ¿verdad? Carlos Pinto. Okay. I guess there are some problems. Okay, uh, Rachel. Okay. The mm, one I have to make that trip. Okay. She needs to go with us. Okay. She doesn't need to wear the dress. Okay. You have to go with her. Mm -hmm. um, he needs to change shoes. Mm -hmm. See, uh, he doesn't have to change. Mm -hmm. um, you have to change your habit. Mm -hmm. um, I don't need to rest anymore. Okay, very well, perfect. Thank you. Uh, Metsy. Hello, Metsy. Mm, okay, she's not here. Okay, um, Irving Rodriguez. Hi, teacher. Hello. Um, I have to eat every morning. Mm -hmm. uh, we have to stay together. Okay. You don't have to shoot. Okay. You have to pay the bill, not me. Okay. Does she have two boyfriends? Okay. We need to exercise more. Okay. They need to help with something. Okay. Uh, I don't need to go shopping. Very good. Uh, do we need to order more food? Perfect. That was very good. Thank you. Uh, Rafael Vladimir. Okay. Uh, you have to read this book. Okay. They have to repair the roof. Okay. We have to take the next flight. Okay. 
You have to call them. Okay. Uh, I need to see inside the car. Okay. I need I need to see my family. Okay. I need to get this off of my chest. Okay. I need to know if that's okay with you. Okay, good. Thank you. You're welcome. El último creo que sería Alfredo. Okay. I have to go to class. Mm -hmm. Do I have to go to class? Mm -hmm. She doesn't have to go to cinema. She doesn't have to. No, el has. No, porque como cambia el does, she doesn't. Entonces ya no cambia el verbo. Oh, okay. She doesn't have to go to cinema. Okay. Does she have to eat? Okay. I need to drink water. Okay. Does she need to drink water? She doesn't need to eat a lot. And she doesn't need to change. Very good. Ok, creo que sí, queda bastante claro este tema. Vamos a hacer un repaso, creo que mañana, con un par de cosas adicionales. So, but that was very good. In the meantime, I have to check attendance. Ok, so, vamos a chequear el attendance. Arabella Parada Gámez. Carlos Jaime Pinto Tobar. I'm here, teacher. Good. Daniel Freddy Sarabia Campos. Present. Good. Daniela Elizabeth Ardonda Rodríguez. Present, teacher. Danilo Ernesto Rodríguez Fernández. <clears throat> Doris Raquel Hernández González. Present, teacher. Good. Elsie Noemí Alemán Gómez. Present, teacher. Okay. Guadalupe del Carmen Juárez. Present, teacher. Irving Alexander Díaz Rivera. Irving Osmín Rodríguez Jurado. Present teacher. Good. Juan Francisco López Marroquín. Present teacher. Good. Karen Michelle Ayala Ayala. Present teacher. Good. Mario Alfredo Tejada Maldonado. Present teacher. Good. Metsi Damaris Molina Guevara. Por aquí estoy. Ok. Oscar Antonio Alvarado Martínez. Present. Good. Rafael Vladimir Romero Mancía. Present. Good. Santos Maribel Aquino Iraeta. Present. Good. Ulises Edgardo Jacobo Villanueva. Present teacher. Good. Verónica Susana Romero Lebrón. Present teacher. Good. And Jessica Marisol Villalta Palacios. Present teacher. Perfect, Trigio. So now we're going to check. We're going to do a little reading that is very interesting. I really like this, this reading. I'm going to do this. It's going to be a little bit better this way. Um, Hold on a second. Comencemos nuestro entrenamiento. Ah, estamos entrenados también. Good. <laughs> okay, so this is Needs and Wants. It's a story by Andrew Frinkel. So, of course, the first thing that we're going to do is to repeat. Vamos a repetir, everybody. Here we go. What is success? <laughs> Mr. Mr. Grover asked Mr. asked his sixth grade business class. This sixth grade 
It was his happening conversation. It was, it was his happening, happening conversation. conversation. For the first class of the semester. For, For the, the first, first class, first class of the semester. semester. Success is rolling in a sweet car. Watching an 80 inch TV. And living in a place with at least 12 rooms. And living in a place with at least 12 rooms. One student answered. One student answered. Earning a chorus of laughter. Earning a chorus of laughter. Mr. Grabber smiled. Mr. Mr. Grabber smiled. smiled. But shook his head. But, but shook his head. His head. Tom, that is excess. Tom, Tom that, that, that is excess. excess. That is not success. How about being able to provide for your family? How, How about, about being able to provide for your family? For your family? A blonde girl named Sandy. A blonde girl named Sandy. In the front suggested as an answer. In the answer. Now we're getting closer. No, now we're getting closer. closer. Mr. Grabber smiled. Mr. Mr. Grabber smiled. But try thinking about it. But try, try thinking about, 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 about it. About it. In terms of what you need and what you want. Getting everything you want. Getting, getting, getting everything you want. You want. Tom shouted out an answer again. Tom shouted out an answer again. Trying for more laughs. Mr. Gruber sighed. Mr. Gruber sighed. Sigh. I believe we've already told. I believe, believe we've already told. We have already told. About excess versus success. About, about excess versus, versus success. Getting everything you need. Getting everything you need. You need. You need but some of what you want. But but some, some of what, what you want. want. Some of what you want. James sitting in the back. James, James sitting in the back. 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 Wondered it aloud. Wondered it aloud. aloud. Exactly, Mr. Grubber clapped. Exactly, exactly. Mr. Grubber clapped. Success is getting everything you need and some of what you want. The more you get that you want, the more you get that you want, the more successful you are. The more successful you are. You do reach a point. You do reach a point. Where you are living in excess, so where, where you are, you are living, living in excess, you are living so. What does this have to do with business? What does it have to do with business? Tom demanded. Tom, Tom demanded. Tom demanded. Tom demanded. It seemed it wasn't funny. It, it seemed it, 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 it wasn't funny. funny. He wasn't happy. He, he was, was happy. happy. Well, Tom. Well, Tom. Well, Tom. Well, Tom. Think of it this way. Think of, of it this, this way. 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 The way. point of business is to make a living to support your family. 
The point of it once you have properly seen to their needs. You can see to getting the extras that you want. You can What if I don't have a family? What if I don't have family? family? He continued to be difficult. He continued to be difficult. difficult. Then you have to provide for yourself a family of one. Then, then you, you have, have to provide He has yeah. goldfish to think about. He has, he has, he has goldfish to think about. 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 Peter, Tom's friend, shouted out. Peter, Peter Tom's friend, friend shouted out. 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 Then he needs to provide for a family of one with a fishbowl. Then he then needs, then to, he needs to, to provide for family of one with a fish bowl. bowl. Mr. Grabber corrected himself. Mr. Mr. Grabber corrected himself. Stop not satisfied with that answer. Stop not satisfied with that answer. So in the next nine weeks, so uh, in the next, 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 next nine weeks, weeks, we're going to study basic business situations. We're, we're going, going to, to going study to basic business situations. Situation. Situation. Like having a checking account. Like having, like a, having checking a checking account. 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 How account. Balancing household budgets. Balancing household, household budgets. Household budget. And understanding credit cards. And understanding credit cards. Credit card. Tom rubbed his hands together excitedly. Tom rubbed his hands together excitedly. When do we get to start spending? When do we get to start spending? Good. Okay. Pregunta. La primera es... ¿Qué entendieron del reading? ¿Alguien tiene una idea de más o menos qué dice? Nothing. Nothing at all. <laughs> <laughs> uh -huh. Veamos el vocabulario, luego lo leo yo y a ver si me, me dicen la idea de, de la lectura, porque son dos cosas diferentes, pero el vocabulario y la otra es entender el reading. Este tiene bastantes palabras nuevas, me imagino, y hace que sea un poco más complicado, pero una vez conociendo el vocabulario, it's easier. So, what is success? Ajá, esa es la primera pregunta. ¿Qué es success? Éxito. ¿Es eso? Éxito. Pero no como el del anuncio, ¿verdad? Esa es la salida. Exit. O sea, what is success? Success es éxito. Mr. Grubber asked, what is ask? Pregunta. Preguntó, sixth grade business club. What is sixth grade? Sexto grado. El sexto grado, very good. A business class, what is that? Este, um, clase de negocio. La clase de negocio. Imagínate cómo es allá en los United, ¿verdad? Que en sexto grado ya hay clases de negocio. So, it's totally different than in El Salvador. It was his opening conversation for the first class of the semester. Creo que ahí no hay preguntas. ¿Alguna pregunta ahí? No. Ok. Luego esta oración que dice, Success is rolling in a sweet car. ¿Qué dice ahí? ¿Qué entienden? El éxito es andar en un buen carro. Algo así, ¿verdad? El éxito es andar en un carrazo, ¿verdad? En un carro. A sweet car is like that. Ok. Uh, and then it says, watching an 80-inch TV. ¿Qué dice ella? Viendo televisión. Exactly. Estoy viendo la televisión en una pantalla de 80 pulgadas. Y luego dice, and living in a place that with at least 12 rooms. ¿Qué dice en esa oración? Y vivir en el lugar que tenga. 
como dos habitaciones. Sí, y vivir en un lugar, a place, living, right, in a place, with at least, at least es al menos, por lo menos, ok, so that is very important, por lo menos 12 cuartos. 12 cuartos. One student answer, earning a chorus of laughter. Earning, what is earning? Okay, este es bien común. Earn, earn, en el ING, que es el verbo base, es ganar. Ahora, hay tres palabras para ganar. Tenemos earn, que es la que está en pantalla. Tenemos win, que creo que es el más común. Y tenemos gain, que es G-A-I-N. Gain. Entonces, earn es cuando ganamos algo porque trabajamos por eso. Por ejemplo, cuando usted se gana su salario, esa, eh, la palabra en inglés sería earn. I earn my salary. I earn my living. Win se utiliza cuando ganamos un premio. O sea, es una competencia, un premio, una, algo por el estilo. Cuando se ganó algo en una rifa, ese es win, ya no es earn. Y gain se utiliza para cosas como, por ejemplo, ganar peso. I want to gain weight. Ganar peso sería gain. Entonces son tres palabras diferentes para ganar en inglés. En español solo tenemos ganar. ¿verdad? ¿Se entiende esta parte de earn? Good, good. Quarters, yo sé que saben. Y laughter, ¿qué es laughter? Laughter. Ok, laughter es risas, reírse. Ok, laugh es reírse y laughter es risas. Good. Mr. Grover smiled but shook his head. Cuando dice shook his head, ¿a qué se refiere? Shook his head. Shook es el pasado de shake, que es shake. Le dio vueltas a la cabeza. Algo así, movió la cabeza. Shook or shake the head es como cuando uno dice nada. No es el asunto. Eso es shake the head. Entonces, se, se, se sonrió y él dijo como que mm, no ver. So, Tom, that is excess. Yo sé, yo sé que se entiende que excess es exceso. That is not success. Okay. How about being able? ¿Qué es being able? Ese lo hemos visto en el libro de inglés. Ok, como mucho. Ser viable, mm. ser admitido. Sería como ser capaz de algo. To be able to. Entonces, how about being able to provide for the family? ¿Y qué tal si es mejor, dice la otra respuesta, eh, ser capaz de proveer para tu familia? Por ahí va. Y luego dice, a blonde girl named Sandy. What is blonde? Rubia. 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 Una chica rubia llamada Arenita. In the front, suggested as an answer. As an answer. ¿Qué es ahí? As. Como una, respuesta. Como una respuesta. Very good. Now we're getting closer. ¿Qué es? ¿Qué dice ahí? Now we're getting closer. Ok, ahí dice, ahora nos estamos acercando. Ah, we're getting closer. Ok. We're getting closer. Mr. Grabber smile, but try thinking about in terms of what you need and what you want. Creo que se entiende esa, ¿verdad? Dice, pero trata de pensar acerca de eso en términos de lo que necesitas y lo que quieres. Getting everything you want. ¿Qué dice ahí? Obtener todas las cosas que quieres. Obtener todo lo que quieras. Tom shouted out. ¿Qué era shout? ¿Se acuerdan? Lo vimos ayer. Ajá. Ajá. Shout es gritar, que es, dijimos, diferente que shout. Shut up and shout. Shout es gritar. Entonces, Tom gritó una respuesta otra vez. Shout out. Trying for more laughs. ¿Qué dice ahí? Tratando por más risas. 
ah, tratando de sacar más risa, ¿verdad? O sea, que era como así, como ese tipo de estudiantes que le gusta hacer cosas para que se rían sus, sus compañeros. Mr. Grove side, ¿qué es side? Mucho vocabulario, ¿verdad? So, Mr. Grove side. Vocabulary. Yeah. Side es suspirar. O sea, que el Mr. Grove, cuando el, el Tom volvería a tratar de hacer reír a los demás, es como que... No, good, bad. Algo así. Mr. Grove side. I believe we will already talk about success versus success. ¿Qué entendemos ahí? Creo que estamos hablando sobre excesos versus éxitos. Por ahí va el asunto. Creo que ya hablamos dice, acerca de éxito contra exceso. Very good. Getting everything you need, but some of what you want. ¿Qué dice ahí? Obtener todo lo que necesitas, pero... No. Algo de lo que quieres. Very good. Obtener todo lo que necesitas y algo de lo que quieres. James sitting in the back, wondering out loud. ¿Qué es wondering out loud? <coughs> Ok. Es como maravilloso. Eh, ese va con A, ah, Wonder. Uh -huh. ah, también se puede con la verdad, porque son bastante parecidos los dos adjetivos. Wonder, out loud, es como pensó en voz alta. O sea, que lo dijo uh -huh. sin pensar, ¿verdad? Wonder, out loud. Las dos palabras juntas. Good. Exactly, Mr. Grubber clapped. ¿Qué es clap? Aplaudir. Aplaudir. Good, aplaudió. Success is getting everything you need and some of what you want. ¿Qué dice ahí? El éxito es obtener todas las cosas que necesitas y algo de lo que quieres. Very good. Entonces, es bien interesante, me gustó por eso, ¿verdad? Es un poco avanzadito, pero llevamos mucho vocabulario y la idea es bien interesante, que el éxito no yeah. es igual que el exceso. Éxito, mucha gente, mucha gente no sabe... ¿Qué es el éxito? This is very interesting. Y es una cosa que les enseñan en sexto grado. Ah, ya, yeah, en Estados Unidos. So, it's interesting. Let's continue. Uh, where are we? Uh, the more you get that you want, the more successful you are. Uh, ¿Qué entienden en esa línea? Este... You get that. Entre más obtienes lo que quieres, más exitoso eres. Muy bien. Mientras más cosas, o, sí, mientras más obtienes lo que quieres, mientras más cosas de lo que quieres, no de lo que necesitas, de lo que quieres, obtienes, más exitoso eres. Y luego dice, you do reach a point where you are living in excess though. ¿Entienden esa línea? Mm. Rich. Punto, 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 punto. Entonces, alcanzas, rich as alcanzar, rich, que no es lo mismo que rich con una I, ¿verdad? Ese es rico. So, you do reach a point where you are living in excess, though. Eh, se alcanza un punto en el que vives en el exceso. El thought es aunque iba antes, ¿verdad? Aunque se alcanza un punto en el que ya vives en el exceso, que no es lo mismo que éxito. Good. What does this have to do with business? ¿Qué se entiende ahí en esa pregunta? ¿Qué tiene que ver esto con los negocios? Exacto, porque la clase es de negocios. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con los negocios? Tom demanded. Ahí demanded es como que preguntó en un tono como, ¿y aquí esto qué onda? Pues, ¿verdad? ¿Y qué me interesa esto? Ya estaba algo molesto. Reclamar. Reclamar. Ajá. It seemed it, if it wasn't funny. O sea, no, no era divertido. Ahí ya no era un chiste, ¿verdad? He wasn't happy. Él no estaba feliz. Well, Tom, think of it this way. ¿Qué se entiende ahí? Lo pensó de esta manera. No, dice, piénsalo. Think of it this way. Piénsalo de esta manera. Good. The point of business is to make a living to support your family. Ahí que entendemos en esa línea. El punto de los negocios es hacer algo para vivir y sostener a tu familia. Very good. El punto de los negocios es 
tener de qué vivir y apoyar a tu familia. Good. Once you have a proper seen to their needs. Este es un poquito raro. Sería una vez que has alcanzado o has, has visto ya por las necesidades de tu familia apropiadamente. You can then see to get in the extras that you want. ¿Qué entendemos en esa última? Entonces puedes obtener las cosas extras que quieres. Very good. So first is the need and then is what you want. Okay. What if I don't have a family? ¿Qué dice ahí? ¿Y qué pasa si no tengo una familia? ¿Qué pasa si no tiene familia? Ajá. ¿Qué pasa? He continued to be difficult. ¿Qué dice ahí? Continuó para hacerlo más difícil. Continuó siendo difícil. Then you have to provide for yourself a family of one. ¿Qué dice ahí? Tienes que proveerte para ti mismo una familia. Ajá, uh -huh. una familia de uno, ¿verdad? Bien. Good. Y luego dice, he has goldfish to think about. ¿Qué dice ahí? Él tiene un pez. Ajá. Él tiene un pez dorado en quien pensar, ¿verdad? O sea, que no está solo, es mentira. Um, Peter, Tom's friend, shouted out. Ajá, ¿qué era shout? Gritar. Ah, muy bien, hoy sí se acordaron. Good, that's nice. Shouted out, grita, gritó el amigo de Tom, Peter. Then he needs to provide for a family of one with a fishbowl. ¿Qué dice ahí? Entonces él necesita proveer para su familia uh, de un, I don't know what is fishbowl. Ah, fishbowl, good. Pecera, ¿verdad? Pecera, very nice, good. Entonces él tiene que proveer para una familia de uno con una pecera. Mr. Grover corrected himself. ¿Qué dice ahí? Mr. Grobo se corrigió a sí mismo. Ok, very good. Se corrigió, uh, corrigió a sí mismo. Tom nodded. Ah, esta es buena. Nod. ¿Qué es nod? No idea. <risa> Fíjense que son cosas bien comunes que a veces ajá, no las usamos, ¿verdad? Porque casi siempre en las conversaciones vamos como Nice to meet you, what's your favorite food y cosas así. Nod es asentir, hacer así con la cabeza. <risa> nod. Entonces ya sabemos bien, shake. Y en español la utilizamos casi. Ajá. Entonces, <ríe> shake sí. es así, como que no, ¿verdad? Shake es no. Y no sí, sí. es así, sí. O sea, ahora ya nos podemos los dos. Very good. Satisfied with the answer. Satisfecho con la respuesta. So in the next nine weeks, we're going to study basic business situations. ¿Qué dice ahí? Me perdí. Semana, semana. Ajá. Así que en las próximas nueve semanas. Ajá. Vamos a estudiar negocios, situaciones básicas de negocio. Muy bien, entonces en las próximas nueve semanas vamos a estudiar situaciones básicas de negocios. Like having a checking account, ¿qué dice ahí? Como tener un estado de cuenta. Como tener una cuenta de cheques. Mm, checking account. Checking account. Balancing household budgets. Ajá, ¿qué es eso? Esa es buena. Balancing household budgets. Mm -hmm. Ok, balancing sería balancear. Budget es presupuesto. En household es hogareño, ¿verdad? O sea, hacer un balance de presupuesto de la casa. ¿verdad? Aquí en El Salvador creo que ya ni adultos no hacemos eso, ¿verdad? Allá en sexto grado les enseñan cómo ir viendo qué se necesita de acuerdo a lo que vamos ganando y cómo vamos poniendo eso en su lugar, ¿verdad? Ahorrando, haciendo cosas. Pero aquí... Is totally different. Y luego dice, en understanding credit cards, ¿qué dice ahí? Y entender la, la tarjeta de crédito. Uh -huh. Y entender la tarjeta de crédito. En sexto grado, ya saben que es una deuda y que pues el interés es muy alto, X cosa. Luego dice, Tom rubbed his hand together excitedly. ¿Qué dice? ¿Qué es rub? Rub his hand. 
Rob levantar? No. Rob es frotar. Se frotó las manos excitado. Okay. Y dijo de último, when do we get to start spending? ¿Qué dice ahí? ¿Cuándo vamos a comenzar? ¿Cuándo vamos a, a empezar a gastar? <laughs> ok, so this is it. Este sí tiene mucho vocabulario nuevo, muchas palabras interesantes, porque es un poquito más avanzado, pero igual no está de más ir viendo cosas que, que palabras, temas un poquito diferentes. Do you have any questions before we move on? ¿Alguna no. pregunta? Todo clarísimo. <laughs> No, it's very interesting, but anyways, no todos los ruidos van a ser así. Um, bueno, eh, vamos, este no lo vamos a leer, pero vamos a continuar con. Vamos a continuar con el libro. Let me just check. Because we still have to do some things here in the book. Todavía nos faltan un par de cosas de la unidad 1. Ok. So, work-related events. I will be able to talk about financial information and work perks. Mm -hmm. ¿Qué? ¿Se acuerdan que es be able to? Lo acabamos de ver ayer en la lectura. Able to. I am able to. Ser capaz de algo. Very good. That is it. Ser capaz de algo. Yo seré capaz de, dice. Talk about financial information and work perks. ¿Qué sería work perks? Perks, I don't know. Okay, work perks sería como beneficio del trabajo. Algo por el estilo. Perks. Let's see. Uh, Carlos Pinto, how many days a week do you work? I work six years in the in a week. Six days in a week. So you work on Saturdays? Yes, I work okay. on Saturdays. All day long? Uh, yes. Okay. From 6 a.m. to uh, 4 p.m. Okay, that is good. Perfect, thank you. And uh, Oscar Alvarado, how much time do you have to complete your taxes work? Repeat. Yeah, how much time do you have to complete your tasks at work? Aquí la pregunta es que está, mire, es la segunda en el número uno. ¿Saben ustedes qué es task? Quizás esa es una pregunta. ¿Qué es un task? Task es tarea. Tarea. Ajá. So, how much time do you have to complete your tasks at work, Oscar? I have a complete uh, um, 5 p.m. At 5 p.m. Okay, very good. That is good enough. Okay, so there is a conversation here. Hay una conversación que es la que vamos a hacer a continuación. Everybody, please repeat. Jeff, how are you doing? Jeff, yeah. yeah. how are you doing? I want to ask you. I, I want, want to ask you. you. How many days a week do you work? How, How many, many days, days a week, week, week do you work? work? Hey, ben. Hey, ben. hey, Ben. Hey, Ben. Well, I work five days a week. Well, well I, I work five days, 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 days a week. And you? And you? And you? That's great. That's, That's great. great. That's great. That's great. I work four weeks days. I work, I work four, four, four weeks weeks days. Days. And sometimes on Saturdays. And, and sometimes, sometimes on Saturdays. 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 
Really on Saturdays? Really, really on Saturdays? Saturday? Saturday. Do you work extra hours? Do you work oh, extra, extra hours? hours? And how much money do they pay for each extra hour? And how, how much, much money, money, money do, do they, they pay for each extra hour? Extra hour? Yes, I work extra hours. Yes, yes, I work extra hours. When there is too much work to do. When, when there, is, there, there is too is much work to do. Or to do. Each extra hour is around $10. Each extra hour is around $10. I see. I see. Well, sometimes there's not much time, right? Well, sometimes there is not much time, right? Absolutely. 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 Okay, let's check some vocabulary. How are you doing? Ese es un saludo, ¿verdad? Un saludo, pues, que es bastante, okay. bastante común. En vez de decir, how are you? Podemos decir, how are you doing? So that yeah. is just a greeting. How many days a week do you work? Hey, Ben, what part is awake in June? Let's see, for weekdays, Saturday. Teacher. Ajá. Y significa lo mismo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Siempre y no hay como en alguna ocasión o que hay alguna regla para utilizarlo, no. Informal. En momento. Este es bastante okay. informal. Uh -huh. How are you doing? Es bastante oh. good. Let's see. That's great for uh, Saturdays. Extra hours. Saben extra hours. Um, creo que no hay otra palabra. No. ¿Tienen alguna pregunta a ustedes? No, teacher. Ok, entonces vamos a hacer la conversación, como siempre, ¿verdad? Uno inicia y el otro continúa. Daniel Sarabia va a iniciar con Guadalupe Juárez. Ok, teacher. Ok, teacher. How are you doing? How many? Do you work? Hey Ben, well, I work five days a week, and you? That's great. Work four weeks day and some sometime on Saturday. Really? On Saturday? Do you work extra hour? And how much money do they pay for each extra hour? Yes, more extra hours when there is too much work. Eight extra hours is around. Ten. Ten. Ten dollars. Okay. I see. Well. Sometimes there is no much time, right? Actually, absolutely. 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 Okay, very good, perfect. Now, Oscar Alvarado and Daniela. Hello, Oscar. Hello, Daniela. I start. <laughs> Jeff, how are, how are how are you doing? I want to ask you, how many days a week do you work? Hey, when will I work five days a week? And you? That's great. I work for week days and sometimes on Saturdays. Really? On Saturday? Do you work the horse? And how much money do they pay for each extra hours? Yes, I work 
extra hours when there is too much work to do. Each extra hour is around ten dollars. I see. Well, sometimes there is not much time, right? Absolutely. Okay, perfect. Now, uh, Michelle and uh, Maribel. Okay. Hello, Maribel. Hello, Michelle. How are you? Good evening. <laughs> okay. Um, yes, yes. Okay. Jeff, how are you doing? I want to ask you, how many days a week do you work? Hey, Ben. Well, I work five days a week, and you? That's great. Work for weekdays and sometimes on Saturdays. Really? On Saturday? Do you work extra hours? And how much money do they pay for each extra hour? Yes, I work extra hours when there is too much work to do. Each extra hour is around $10. I still will. Sometimes there is no much time, right? Absolutely. Very good. Now, Rachel and Ulises. <clears throat> Okay. The lady to freeze. Okay. Jeff, how are you doing? I want to ask you, how many days a week do you work? <laughs> hey, man. Well, I work five days a week and you? That's great. I work, I work for weekdays and sometimes on Saturdays. Really? On Saturdays? Do you work ex extra hours? And how much money do you they pay for each extra hour? Yes. yes, I work extra hours when there is too much work to do. Each extra hour. No sé quién está repitiendo. Yo tampoco. <laughs> One more time. Bye. Lea usted, Rachel, ahorita. <laughs> okay. <laughs> yes, I work extra hours. When there is too much work to do, each extra hour is around $10. I see. Well, sometimes there is not much time, right? Absolutely. 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 Good, perfect. Now, Thank Carlos you. Pinto and Elsie Noemi. Hi, Carlos. Hi, Elsie. Hey, Jeff. Mm -hmm. How are you doing? I want to ask you how many days a week do you work? Hey, Elsie. Well, I work five days a week. And you? Thanks, Greg. Work for week days and sometimes on Saturday. Really? On Saturdays? Do you want extra hours? And how much money do they pay for each extra hours? Yes, I work extra hours. When there is too much work to do, each extra hour is around $10. I see. Well, sometimes there is not much time right. Absolutely. 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 Very good. Now, Jessica Marisol 
and Irving Rodriguez. Hi. Hi. Uh, Jeff, how are you doing? I want to ask you, how many days a week do you work? Hey, Ben. Well, I work five days a week. And you? That's great. I work for weekdays and sometimes on Saturday. Well, well, on really? Saturday, do you work at four? And how much money do you take by four? It extra hours. Yes, work extra hours when there there is too much work do to do. Uh, Each extra hours is the around ten dollars. I see. Well, sometimes pay is not much. Pay price. Absolutely. Absolutely good. Absolutely. Uh, now, Veronica and uh, Rafael. Okay, teacher. Jeff, how are you doing? I want to ask you, how many days a week do you work? Hey, Ben. Well, I work five days a week, and you? That's great. I work for weekdays and sometimes on Saturday. Really? On Saturday? Do you work? extra hour and how much money do they pay for each extra hour? Yes, I work extra hours when there is too much work to do. Each extra hour is around $10. I see. Well, sometimes there is not much time, right? Absolutely. Very good, perfect. Now, Metsi, y quien más falta? A ver, ya no falta nadie más, ¿verdad? Alfredo. Alfredo, that's true. Metsi and Alfredo. Ok, teacher. Merci, you first. Hi, Alfredo. Hello. Ok. Alfredo, how are you doing? I want to ask you how many days a week do you work? Hey Ben, well, I work five days a week, thank you. That's great. I work your, I work four weekdays and sometimes on Saturday. Really on Saturdays, do you work extra hours? And how much money do they pay for each extra hour? Yes, I work extra hours when there is too much work to do. Each extra hour is around $10. I see, well, sometimes there is not much time, right? Absolutely. Good, perfect, nice. Now we're going to check the exercise number three, figure it out. Circle the word that best completes the question. So in number one, how much or many? How many? Good. How many hours a day do you work? Number two, how much or many? How much? Good. How much do they pay per hour? Because it's about money, right? And money is uncountable. Entonces, de hecho, acá está, ¿verdad? How to use how many and how much. How many for countable nouns? Hours, days, weeks, years. For example, how many days a week do you rest? How many hours a day do you work? And how much 
is for uncountable nouns. Money, time. How much money do they pay per extra hour? How much time do we have? Entonces, esto es como un repaso de how many and how much. Contables e incontables. ¿Tienen alguna pregunta o duda con estos? Los contables y no contables. Yeah, los que se pueden contar y los que no. Bueno, eh, el otro creo que aún no lo vamos a hacer. Mm, sí, lo podríamos hacer. Dice, read the sentences and fill the blanks with many and much. Número uno, ¿cómo sería? How many or how much? How much? How much? Good. How much money is in a bank? That is a very good question, right? How much money is there in a bank? Number two. How much? How much? How many? How many? How many? How many? Ok. La clave aquí, vean, paper, ¿está en plural o en singular? En singular. Entonces, singular. How, much? how much? ¿Cuánto papel? Porque no dice cuántas hojas. Las hojas de papel las puedo contar. El papel en sí es abstracto, ¿verdad? So, how much paper does a printer need? Paper does. That will be it. Good. Number three. How many? How many? How many hours a day does he work? Good. How many hours a day does he work? Too many. Okay, number four. How much? 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 Good. How much information is on the internet? Mm -hmm. That is interesting as well. Number five. How many? How many? How many days? Good. How many days a week do you rest? Good. And number six? How much? Um, how many employees? How many? How much? How many? How many employees does your company have? Porque los empleados sí los podemos contar, ¿verdad? Vamos a despedir estos cinco, dicen. Bueno, entonces okay. sí le podemos poner número. So, yes, that is how many employees does your company have. And this is something that we're not going to do. Okay, perfect. Let me just check. Nos falta una página, pero es así. Ya no la alcanzamos a hacer. Do you have any questions? Preguntas con la clase no, de no. ahora? No. Duda? No question. No no Todo bien claro no como el chat. Okay, so vamos a pasar attendance. We're going to check the attendance for the last time. Let's see. Uh, Arabella Parada Gámez. Carlos Jaime Pinto Tobar. Present. Good. Daniel Freddy Sarabia Campos. Present. Good. Daniela Elizabeth Ardón de Rodríguez. Present. Good. Danilo Ernesto Rodríguez Fernández. Doris Raquel Hernández González. Present. Good. Elsie Noemí Alemán Gómez. Present. Good. Guadalupe del Carmen Juárez. Present. Good. Irving Alexander Díaz Rivera. Irving Osmín Rodríguez Jurado. Present teacher. Good. Juan Francisco López Marroquín. Present teacher. Good. Karen Michelle Ayala Ayala. Present teacher. Good. Mario Alfredo Tejada Maldonado. Present. Good. Metsi Damaris Molina Guevara. Present teacher. Good. Oscar Antonio Alvarado Martínez. Present. Good. Rafael Vladimir Romero Mancía. Present. Good. Santos Maribel Aquino Iraeta. Present. Good. Ulises Edgardo Jacobo Villanueva. Present teacher. Good. Verónica Susana Romero Lebrón. Present. Good. A usted le toca ahora el 101, Verónica. And uh, Jessica Marisol Villalta Palacios. Present teacher. Very good. Ok, si sí, no hay ninguna pregunta o duda, my friends, it was a pleasure to be here with you. Ok, so see you tomorrow. Have a good night. Remember tomorrow. to do the homework and 
study English, dream in English, sleep in English. Good night. Good night, Good night everyone. Good night, teacher. Good night. Good night. Okay. Hello, Veronica. How are you? I'm fine. Thank you, teacher. Perfect, perfect. Bueno, eh, ¿usted estuvo el curso pasado? Sí, estuve. Ah, ok. Perfecto. Entonces ya tiene más o menos una idea de lo bueno, bueno, ¿verdad? La primera pregunta es, eh, ¿cómo siente que va? ¿Siente que va avanzando? ¿Que va aprendiendo? La verdad es que sí, teacher, porque por lo menos me recuerdo que en el módulo pasado habían varias cosas que no, no quedaron muy claras y hoy las estoy entendiendo. O sea, entiendo cómo se aplica la, cómo se aplica este, la oración, el orden y para qué, en qué momento. Ok, perfecto. That is very good. Eh, del módulo pasado, de este módulo, ¿tiene alguna pregunta, duda en algún tema que quiere que le reforcemos? Se salió la... <risa> ah, okay. este... Le repito entonces, no tenga pena. Eh, ¿Tiene alguna pregunta o duda en algún tema del módulo pasado o de este módulo que hayamos visto? No, fíjese que no. La verdad es que lastimosamente por el tiempo y también el tiempo laboral es bastante, hay veces un poco dificultoso ponerse a, a practicar porque lo que más necesitamos es in, seguir investigando y seguir eh, conociendo de las palabras, seguir conociendo de, de toda la, la, la gramática, ¿verdad? Entonces... Sí, yo considero que debo poner un poco más de mi parte y seguir investigando, por lo menos poner un poquito más de tiempo en eso, porque si no practicamos o no investigamos, pues bien difícil. Volvemos okay. a lo mismo, ¿verdad? Sí, uh -huh. tiene razón. La verdad es que el inglés, sí, el primer paso es entenderlo, ¿verdad? Cómo se usa, cuál es la regla, cómo se pronuncia y luego la práctica. ¿verdad? Tiene que practicar. Un... Es que fíjense que mucho, mucho, muchas palabras y muchos eh, significados, o sea, yo los entiendo, teacher, porque hay un montón de, de vocabulario que yo lo entiendo, pero ya al aplicarlo yo no hay cómo hacerlo. Okay. Mira, hasta cierto punto es normal porque hay que recordar que vamos iniciando, solo vamos dos meses, ¿verdad? Bueno, un mes y medio vamos. Entonces es sí. normal. Entonces a veces uno también quiere escribir y hablar y un montón de cosas y se queda uno sí. pensando. Y la mente. Eso es y que normal. Fíjate que yo, lo que pasa es que yo soy bien radical y lo, y lo aplico al español, soy bien radical, entonces lo mío es sí o no, entonces... Mi hija, que es adolescente, que sabe un poquito más, me dice, no, no te pongas así. Que, por ejemplo, ahorita que, que íbamos a usar el, el how to y ni to, y yo, o sea, quería algo específico, ¿verdad? ¿Cuándo lo iba a usar? Y, o sea, ya entendí que no, es, es en, en relación a la conversación o lo que necesitamos eh, conocer o preguntar, ¿verdad? Sí, fíjese que sí, eso pasa mucho sí. en, en el inglés, que a veces, y también es normal, es normal de que cuando estamos empezando, estamos comparando con el español, ¿verdad? Y eso, ¿cómo, cómo se usa? Pues, ¿y sí. cómo, verdad? ¿Cómo es? Pero a veces pasa de que no se puede, por ejemplo, si yo le digo, ella va, eh, o ella se va, decimos nosotros en español, ¿verdad? Ella se va. Uh -huh. En inglés sería, she goes, pero ese C en inglés no, no existe. ¿verdad? No existe. Uh -huh. Y ahí es donde nosotros lo buscamos. Ajá. Lo buscamos y no hallamos cómo, cómo ponerlo, cómo agregarlo, ¿verdad? Sí, Exacto. pero ya sí, ya voy, voy aterrizando un poco. Pero no, sí pero, necesito investigar un poco más de vocabulario, quizás. Sí, es normal, como le comento, sí. es, es normal de... Esta, estas, estos procesos en los que estamos es normal de ir pensando, pero poco a poco va a ir viendo que se va despegando se va despegando y va a llegar un punto en el que usted va a hablar normalmente así fluido eh, y ya sin, sin errores de pronunciación o de gramática ¿verdad? me voy a poder ir a Nueva York nos vamos para Nueva York <risa> sí, <risa> okay. eh, sí. y de todo lo que va, hay varios skills de inglés, sería Entender, hablar, leer, escribir, 
Eh, ¿Cuál es el que siente usted que más le cuesta? Quizá sé entenderlo, aplicarlo. Ah, Porque, okay. como le digo, usted me explica, me, ha, me pronuncia varios, me dice vocabulario y yo lo entiendo. Pero ya al, al quererlo aplicar o, o entenderlo de esa forma es que yo me quedo ahí como en las nubes patinando. Uh -huh. Uh -huh. Pero dice que habla bastante bien. Yo he estado viendo cómo, cómo habla, cómo contesta. Y it's very good, it's very good. Es que, me, es que fíjese que de hecho a mí siempre, bueno, yo siempre quise aprender a hablar inglés y me gusta. Me pongo a ver los, los, las películas así subtituladas, cómo se pronuncia. Y mis niñas que me refuerzan, pero sí hay veces la, la memoria... O sea, hay un poco en el sentido de muchas responsabilidades o cosas que hay y retrocedemos ahí, pero sí, voy a poner de mi empeño y les digo que es, es más, no es porque usted esté ahí presente ni nada, pero yo siento mejor este, este módulo que el pasado, no sé, la teacher me va a disculpar, pero yo la entiendo más ahorita usted. Ah, qué bien, me Creo que lo, que lo que necesitamos es eso, la práctica, la lectura. Sí, y sí. La, o sea, no hacíamos eso. Pues. Sí, a mí me gusta mucho eso. Fíjese que las lecturas me gusta traerlas porque cabal, hay un montón de vocabulario. Y ahí como lo vamos viendo en las oraciones y en los párrafos, nosotros vamos entendiendo cómo se utiliza y cómo puede ir, ¿verdad? Y aparte de eso, la pronunciación. Y me gusta hacerlos hablar, ¿verdad? Que, que, que... Lo que pasa es que en el inglés, teacher, como que tenemos que ir perdiendo el miedo. Entonces, si nosotros empezamos a practicar, vamos a ir perdiendo el miedo. Creo que esa es la mayor dificultad de los de los de los nosotros los latinos verdad que queremos aprender inglés soltarnos a, a practicarlo a hablarlo sí fíjese que también eso es normal la, la verdad es que uno piensa que se va a equivocar y que no lo va a decir bien sí. pero también es normal verdad uno es o sea uno de maestro espera que se equivoque es normal que se equivoque y poco a poco ir depurando ¿verdad? cuando uno corrige es como que para que no vuelva a suceder entonces o que no se creen vicios hay veces que si no se corrige a tiempo ya más adelante ya es bien difícil quitarse una mala pronunciación un mal uso de la gramática pero yo le he estado escuchando cómo contesta y cómo participa participa mucho y eso es bueno entonces eh, que, pienso que va bien pienso que tanto pronunciación como, como el nivel en el que estamos you are doing very good entonces, si sigue viniendo las clases, porque he visto que no ha faltado, ¿verdad? Si sigue viniendo no, las no clases. Falta. Y si hace también un poco de práctica, fíjese que la práctica no tiene que ser tan extensa. Si usted dice, hoy voy a hacer tres ejercicios en línea, son unos diez minutos y ya está, ¿verdad? Mm. De un tema que usted quiera, por ejemplo, presente simple, voy a hacer, ahí hay ejercicios que usted lo busca, le da clic, lo hace, unos tres, cuatro y, y ya estuvo, ¿verdad? Sí. Entonces, se puede también. Eso puede ser. Perfecto. Eso voy a hacer. Y pues tratar de, no voy a faltar. Le aseguro que no. Very good. Hay que estar todos los días. That's very good. Very good. Sí. Bueno, entonces también recordarle de que si tiene preguntas o dudas me puede escribir al chat grupal o al chat directo. Y eh, en el futuro también, bueno, los one on one son con, con una persona al día, pero a veces la persona que le toca no está. Entonces... No está. Si sí, usted tiene alguna pregunta o duda con algún tema o simplemente se quiere quedar practicando, eh, esos días yo pregunto, ¿de quién se quiere quedar? Y, y pues, si usted quiere, se puede quedar ahí. Sí, está bien, teacher. Está bien, estoy enterada y muchas gracias hoy. Estamos a la orden, ¿ok? So, it was a pleasure. See you tomorrow and good night. Good night, teacher. See you tomorrow. Bye-bye.